Të organizosh një konferencë ndërkomtare është gjithë një një sfid. Për zjedhja e tiranës për zhvillimin e edicionit të 21 të mbledhjes më të rëndësishme të komunitetit të profesionistve të mbrojtës atë dënave dhe privacis, synon të mbetet pik referimin në historin e kësaj organizate. Në këto 4 dekada, konferenca ka rritur vit pas viti antarësin e saj, ndërsa për herë e më shumë, po konsolidon pozitën si rjetë kryesori diskutimit dhe hartimit të politikave dhe dokumenteve për nëzitjen e bashkunimit ndërkomtar në këtë fushë. Nuk mund të afshe se gjatë përgatitjeve ka patru momente ku për shkakt në ngarkesës së bashku me kolegët e mi ka menduar se mba se morën për siper diqka më të madhe se sa mund të mbanin shpatullat tona. Por më besoni, prezenca ju ajë sot, më shumë se 200 përfajtësues të autoritetet dhe mbrojtje së dënave, apo të tjerë që japin edhe ata kontributin e tyre në të fushë, nga të gjithë skajet e globit, përveç përgjëjtësis më japin një knajqësi të pamas. Unë mendoj se asë një komendë ndërkomtare, asë një kushtetut apo kodë, nuk do të kishtë të vlerë nëse ju autoritetet në bikjurëset në përëtjës dhe dënave, nuk bëheni garant, por edhe gardian të tyre. Demokratizimi i medjeve dhe demokratizimi i teknologjisë, si të mira publike për qytetarët, mund të shëndërojnë edhe në të kundur të në tyre dhe të sfidojnë në demokratizimi dhe unës. Êshtë kjo arsyje që duhet në nëzis të hartojmë, të zbatojmë e të monitorojmë politika dhe ligje që garantojnë të drejtat e privacis dhe mbrojtjës dhe dëneve si një premis për mbrojtjën e qytetarëve dhe të individualitetit të tyre. Good morning, everyone. Unë kam përstypjen që konferenca e këti viti do tjetë një prej atyre konferencave më përcaktuse në të gjithë historin tonë dhe faktikisht ka nevoj që tjetë kështu, sepse ne jetojmë tani në një prok ku të dhënat dhe privatsia të tila si teknologjit më të fundit të survejimit apo të njojës së fityrës dhe transparenca dhe drejtsia në pritshmërit tona shkojnë paralel dhe kjo pikërishtë është në detyra që duhet të bojmë ne të qeverisim që është jenë e të drejtave dhe zbatimin e të dhënave të privatësis dhe këto janë qështit e cilat janë ka që shumë multietnike dhe ndërkomtare si asë një herë më parë. Në dy ditët e zhvidhimit të sesionit të mbyllur, konferenca diskutoj dhe miratoj gjasht rezoluta të cilat adresojnë disa prej problematikave më të mprejt asot në botën digitale. Rezolutën për drejtimin strategik të konferencës, e cila i ka hapur rrugën reformimit dhe funksionimit më kompakt të kësaj organizate në të ardhmen. Rezolutën për promovimin e instrumenteve të rinjë dhe afat gjatë dhe për përpjeket e vazhdueshme ligjore për bashkëpunim efektiv në dërku fitarë. Rezolutën dërkomtare për privacin si një drejt themelore një rjut dhe parakusht për ushtrimin e të drejtave të tjera. Rezolutën për mbështetjen dhe lehtësimin e bashkëpunimit regulator mes autoriteteve të mbrojtjes e të dhënave dhe autoriteteve të mbrojtjes e konsumatorit dhe konkurences për të arritur standartet të lartat të mbrojtjes e të dhënave në ekonomin digitale. Rezolutën për të adresuar rolin e gabimit njërzor në shkeljen e të dhënave personale dhe rezolutën për media sociale dhe për mbajtin e dhunshme ekstremiste në internet. Konferenca pranoj në radhët e saj 4 autoritetet të rinjë nga Kili, Gaboni, San Marino dhe Sao Tome e Principe, ndërsa në rolin e vëzhguesit, Komisionerin e Mbrojtës të të dhënave të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvidim, OECD. Elementi rëndësishëm dhe që po merë më shumë pesh në funksionimin e brendshëm të konferences është ceremonie e qmimeve globale të mbrojtis e të dhënave dhe privacis, që përbër momentin e blersimi të punës dhe përpjekjeve të autoriteteve për ushtrimin e mandatit të tyre. Të vit, fitues në kategorin edukimi dhe ndërgjejsimi i publikut, u shpal inisiative e autoritetit të kantonit të zyriut, në Zvicër, për fushatë njose për fëmijet e moshave 4 dheri në 9 vjeqë. Në kategorin zgjidhe e mosmarveshjeve dhe zbatimi i ligjit, fitues u shpal autoritetin neo-zelandez për retimin e zhvilluar në Ministrin e Zhvillimit Social të këti vëndi. Në kategorin inovacioni, fitues u shpal në bikqyrë si Europian i mbrojtjes e të dhënave për iniciativa në lanqimit e një faqeje në internet, e cila shërben për realizimin e jetimit administrativ online. Autoriteti Spanjol u shpal fitues në dy kategori, atë të përgjeq shmëris dhe qmimit të publikut për projektin e një pjëtësori online, i cili u shërben kërësish në dërmarjeve të voglat e të mesme që të përmbushin dhe tyrimet të gjore në veprimtarin e tyre. Për erë të parë është vendosur edhe akordimi një qmimit të gjasht nga organizatori konferences. Këtë vit, 
ishte mderë për komisionerin shqiptar dhe për të gjithë antarësin e organizatës që të shmuan kontributin e rëndësishëm më shumë se 20 vjeqartë të Gjovani Butarellit në këtë fush ishë mbikjursin e Europian të mbrojtje së të dhonave pas ndarje se ti nga jeta në muajnë gushtë. The atmosphere is more or less the one of Star Wars. So for me, compliance with the law is not enough. This is what I understand after 23 years of full engagement on data protection. Si forumi më i rëndësishëm i bashkëpunimit, koordinimit dhe ndërbeprimit në fushën e mbrojtjes e të dhënave dhe privacis e individit mes autoriteteve, botës akademike, biznesit, qoqerisë civile dhe medias, në punimet e sezionit të hapur të konferences, morën pjesë më shumë se 700 delegat nga i gjithë bota. Mund të mendohet se jemi një moment pa sigurie sa i përket zhvillimeve geopolitike në një ko krize për planetin tonë, ku njerëzit janë të lidur me njëri tjetrin si kur më parë, për këto lidhje kryen me ndërmjetësimin e palve të treta. Këto palë të treta mund të jenë shumë të fuqishme në fakt. Ata kontrolojnë pjesën më të madhe të të dhënave të globit. Këto lidhje dhe dhënat personale përbëjnë interes për qeverit, sidomos ato qeveri të cilat duan të kontrolojnë njerëzit e tyre. Pra ndaj nësi autoritetet të mbrojtje së të dhënave, duhet të sigurojmë i që pushteti të ushtrohet me përgjegjësi dhe përgjegjëshmëri. And this conference comes at a crucial time. Kjo konferencë ka ardhur në një kohë kyqëk, dhe u jam shumë krenare të ju themë që ne kemi bërë shumë punë gjatë kësa jave si autoritetet për mbrojtën e të dhënave personale për të arritur në një marveshje të cilën unë të tosha ishte historike për një bashkëpunim regulator më të madhë nërkomtar dhe për standarta më të larta të mbrojtja së të dhënave personale. Shumë të gjithve dhe si mikë pritës është pikrisht mikë pritja një nga vlerat të cilat ne e vlerësojmë më shumë. Faleminderit komisionerit. Së pari jemi të gjitha faleminderit, e din të gjithë që unë nuk shuhem për përgëzime e për komplimenta, dhe jo vetëm se më pëlqen a i, por sepse vërtet ka bërë një pun të shkërqyar. Dhe ne këtu në Shqipëri sot e gjejmë veta në një moment kretësisht tjetër, sa i përket, mbrojtjës e të dhenave personale dhe privatësies. Pavarësish se jemi në një moment komplet tjetër dhe kemi jetë për para, gjithësësi, këj vëmë në cilin dolë dhe me është ende vulnerabilit dhe me gjithësesi, unë e vlerësoj shumë një hurin, ekspertizën që si elë kjo konferencë, kjo rjetë që ju keni, sepse gjithë shka ka të bëjë me një hurit. Ne jemi të ndërgjeshëm për faktin që kemi ende shumë për të mësuar dhe kjo është edhe pjesa më e rëndësishme e asaj hapjeje që ne pëbëjmë këndrejt botës dhe që e kemi bërë që për vitit 1990 me kanalet tona të bashkëpunimit e me të gjithë partnerët të anë ndërkomtar në të gjitha nivellet në që nga organizata ndërkomtare, në konferenca si kjo i juaja, apo nga burimet të tjera një huri është dhe ekspertize, ndaj faleminderit që keni ardhur. Sesion i hapur në dy ditët e mbajtje së ti, në panelin e parë zhvilloj temën e unifikimit të praktikave dhe standarteve, duke siel për voja dhe këndvështrime regulatore nga i gjithë bota. 40 years ago, development was near complete on the first two international data protection agreements, the OECD guidelines, and the Council of Europe Convention 108. Both of these instruments responded to a fundamental question with which we still grapple today. How can the flow of personal data between countries be facilitated by common standards for data protection agreed between groups of countries? Le dernier épisode, en tout cas, qu'on a tous eu à remarquer et à étudier, qui est l'affaire Cambridge Analytica, a démontré en tout cas aujourd'hui dans le monde que les êtres humains sont plutôt euh, utilisés comme étant des données, comme étant des objets. Et ceci fait fi à toutes les règles qui sous-tendent le principe de la dignité humaine. When I started working on privacy issues six or seven years ago, I would typically hear three observations. First, privacy is a sort of European obsession. Second observation, <coughs> Nobody cares anymore about privacy. It's an outdated topic in the digital era. Third observation, there's no need for legislation in this area. 
industry will figure it out. It's too complex for legislation. We are talking of truly universal value and a truly global trend. In the matter, it's required an open mind, not to embed in data protection, but curve, of course, fostering effectiveness. Free and safe data flows are needed, and that is vital to promote trust in data protection global system. So we are proposing uh, legislative reform. The reforms are more or less prompted by uh, one, you know, the changes in the global landscape, you know, in particular, the GDPR, you know, implemented a year ago, and also the uh, recent cases, data breaches cases in particular, uh, in Hong Kong that we uh, investigated. Modernized version, Convention 108, sets higher standards. Uh, I'm personally convinced it will. Um, and I see two main reasons for this. The first, I think, is a greater awareness of the risk of data manipulation. Second, new developments. And I think artificial intelligence and other technologies are going to be a catalyst in this factor. We at the PBC would like to work together with all of you and on the establishment of a global system that go, goes beyond the framework that uh, exists at the moment with uh, fellow com uh, countries like uh, EU as well as uh, uh, US. Enforcement, adoption, implementation. That is how we give meaning to global privacy frameworks. But I think there is more work still to do. Paneli 2, you could talk about it for addressing the sphere of the nivel global to model the business to direct to Aranga Toderna. And we're not dealing with one company at a time. We're increasingly dealing with an ecosystem. It's not all about the law. It's about ethics. It's about individual expectations. It's about the trust that companies and public bodies need to retain of their citizens and consumers. We need to figure out where the red lines are. Last year, I wrote about Cambridge Analytica and Facebook and data. And it, I started looking into them a bit more. And the more I found out, the more unsettled I was because I discovered that this wasn't a data company per se, it was a military contractor. And so I wrote this first article about Cambridge Analytica, and I, I had a stroke of luck at that point. This was in February 2017, and my stroke of luck was that actually this article precipitated two regulators to look at the issue. The, the point actually also is that these technologies can be used for multiple purposes. They can be used to influence an election process, but they could also be used to influence behaviors on the road. Because it's a First Amendment right in the US, which is the source of the people who write this code and the like. Uh, and in, in other places, we recognize that freedom of expression, like freedom of privacy, is, is a fundamental human right. Now, human rights, we have because of our humanity. They are a fundamental feature of our dignity. And they exist in balance with each other. But what we see is a co-option and an elevation of some rights for commercial purposes. The consequences of harmful business models are borne disproportionately by vulnerable people. And the people who are creating these business models are the most privileged in American society. Një nga tëftuarit kryesor të kësaj konference, presidenti kompanis Microsoft, ndërmë të rëndësishmet në sektorin teknologjik sot në bot, Brad Smith, soli në vëmëndje të të gjithë të pranishëmve, do mos dëshmërin për të përbaluar sfidat e zhvillimi teknologjik të dhjetë vjeqarit të artëshëm. Bota do të hynë në vitin 2020 me 25 herë më shumë të dhëna digitale se që kemi pasur në 2010. E vetë mi amënyrë për të mbrojtur privatsin është të drejta ligjore që ne kemi, që gjatë djetë vjeqare të ri, ne të kuptojmë që na duhet një pakt global për privatsin. E gjithë një e më shumë për arsyet të natyrës e teknologjis, na duhen 
regula globale sepse teknologia është globale. What kind of laws we are talking about? Laws that are going to protect e-commerce, laws that are going to protect the citizens, laws that are going to give guidelines only to the business sector. So we need a discussion on that. For sure, for protection of privacy, we need laws to protect privacy, but what that means concretely? And I cannot find very good answers, not because Brad didn't give the answers, but because I think it's a complicated issue. Një temë rëndësi e të rajtuar në panelin e tre të sesionit të hapur të konferences ishte mbrojtja e të dhënave personale në optikën e mbi këqyrjes nga autoritetet e konkurences si pik takimi në regullimin digital. Also the regulators which exist in both of these fields are organized very differently from country to country. But we start to find out that the topics that we touch, the tools that we want to use are more and more similar. The powers granted by the GDPR in the European Union to data protection authorities and the antitrust powers of competition authorities are effective tool that can complement each other in the fight against the abuse of data power. Competition and data protection are interdependent. We currently see that there are some blind spots or gaps in competition analysis that then have a significant impact on the effective enforcement of data protection. For me, it is all about abuse and misuse of power. And I live in a country that has always been a hotbed of innovation, of creativity and entrepreneurship. But I fear that we are moving away from that as our consumers and our businesses have fewer choices about how they will get to market. And we are seeing venture capital drying up in so many sectors. Uh, and I'm worried that our economy is in many ways looking more and more like that in China, where politically connected few companies really hold all the cards. We have, in many cases, a uh, um, embalas, uh, embalas, uh, re uh, relationship between the user and the company. We need to remember what, what is our toolkit. Well, for example, the Greek Competition Commission only has competences to apply competition law. It's not the same uh, with uh, the Consumer and Markets Authority in the UK or, or the ACCC in Australia. So the question is, do we want to convert competition authorities as a type of super regulators? Do we need something else? Një nga temat kryesore të debatit sot në bot dhe sidomos në komunitetin e mbrojtjes e të dhënave është roli dhe ndikimi që kanë rjetet sociale në shoqëri, në raport me respektimin e jetës private dhe në përgjithsi me ushtrimin e të drejtave dhe lirive nga qytetarët. Will the regulations and the laws we have about elections be sufficient for people to think that this is a free and fair election? How do the regulators run an election in a free and fair way? when every single person receives different messages every day, millions of messages that will be posted online or targeted online at people through personalized devices and often machine generated. I don't think we're really ready for that yet. Me përvojën në rëndësishme menagerialit të krye qytetit shqiptar, punimet e sesionit të hapur, u përshëndetën edhe nga zotja Rion Veliaj. World bodies like the UN and the World Bank are putting cities very high in the agenda and focusing on people that actually uh, implement the projects. And I would encourage you when it comes to data, data protection and data collection and data management and data security and privacy, please include the cities. It's the cities that gather a lot of data about transport. It's the city that has all this uh, wealth of data that can be mined and put to good use when it comes to uh, people using car shares or people using bike shares or people using other methods um, in the sharing economy. Ndërsa në panelin e katërt, u vlerësua se një nga kriteret kryesore në mbrojtin e privacis është përgjeq shmëria në përpunimin e të dhënave personale. Accountability has moved data protection from being an adjective to a verb. What we had was an adjective, a definition who is the person responsible? Now we have a verb, an activity. What is the responsible person doing? The EU enshrined the accountability principle in Article 24 of the GDPR. And Peter Hustings says that Article 24 is his favorite article of the GDPR. I think it's mine too, to be honest. In Europe, naturally, the GDPR is our point of reference. 
and the GDPR expressly incorporates accountability as a requirement. The controller has to put in place appropriate technical and organizational measures to ensure compliance, and he or she has to be able to demonstrate compliance with the regulation. Accountability takes us beyond compliance, beyond a technical application of the law. And to do that, uh, I would like to start with one of the values that has been put forward by a dear friend of mine in a uh, 2015 paper uh, on ethics where Giovanni Buttarelli said, data should serve people. We have an issue when those requirements diverge because all our products and services are being designed centrally and then deployed locally. And obviously we have an even bigger challenge when those requirements keep changing or where they conflict with each other. Uh, accountability is necessary, but it is not sufficient. We find that large organizations, for the most part, have developed detailed policies and procedures, but upon close examination, these policies often have significant gaps. L'application effective du RGPD a consacré dans le droit de l'Union européenne une nouvelle logique dans le processus de mise en œuvre de la protection des données personnelles. Nous sommes passés d'une logique de régulation hiérarchique à ce que j'appelle le paradigme de la conformité. Nous sommes passés d'un contrôle de régularité basé principalement sur des formalités préalables pardon, dans une logique exsantée et, il faut le dire, assez statique. All of us here want to live in a world where technology empowers us and enables us and our data is not exploited for profit and power. But we know, um, as we've heard throughout this conference, that without action, and action by all of you, that is not the future. I've had the pleasure to have been co-chairing the uh, Programme Advisory Committee for this conference. And I can only say that uh, it's been a very smooth and, and pleasant cooperation. Because in the end, it is all about bringing us together and making us all more effective as privacy and data protection. Në panelin e fundit të sesionit të hapuru, diskutuan për sfidat kryesore në të ardhmen të autoriteteve dhe për zbatimin e mandatit të tyre në fushën e mbrojtjes të të dhënave personale. You need privacy program management. You need management structures, actual systems of processes and controls that help give life to data protection. And you need people. You need chief privacy officers and data protection officers, people who do the work, people who lead the work. And finally, you need transparency. Right now, I think both companies and regulators are experiencing a very fast-changing environment. And also, both regulators and companies are experiencing very intense, and in my opinion, appropriate scrutiny about what we're doing. I share the same view that uh, we need to put in more resources, uh, human resources, financial resources, and in particular nowadays, the technical, the professional, the IT people. GDPR had a huge number of positive changes, but it meant we got very compliance focused for a while. And, and, and as we were doing that, a, the range of services and the way data was being used was changing so rapidly that if we didn't have GDPR, maybe we would have focused a little more on some of the technolog technological changes. I speak to this from a unique perspective of a company that was originally thought of by two founders in the late 90s who thought that doing a dating business might be really successful. Uh, and they quickly failed at it but learned a good lesson, which was that trust was essential to relationships. Attending the ICDPPC and attending all the sessions kind of remind me of one thing. And probably we should all be reminded on why we're here. It's because we are in the cusp of a revolution. It's a digital revolution. And it's sweeping across governments, it's sweeping across jurisdictions, touching the lives of all our citizens. Këtë takimi për vitë që mu mundëson profesionistëve të mbrojtjes e të dhënave personalit dhe privacis, jo vetëm të shkëmbejmë për vojën dhe eksperiencën e tyre, për edhe të informojnë në lidhe me aktualitetin në këtë fush, në përmjet takimeve të ndryshme që e mërtohen aktivitete paralele. Side events. Mbi 25 të tila u zhvilluan në 22, 23 dhe 24 të torë, jo vetëm në mjediset e palatit kongreseve. 
nga rrjet e rajonale, lingwistike, grupe dhe porume të ndryshme ndërkomtare, nga Kshidhi e Europës, mbi kjursi e Europian i mbrojtës e të dhënave, Komisioneri Informimi të Britanisë së Madhe, Zyre e Privacisë dhe të Drejtave Civile të Departamentit Amerikan të Drejtsisë, Komisioni Europian dhe Rjeti Ibero-Amerikan i mbrojtës e të dhënave, Rjeti Afrikan i mbrojtës e të dhënave, Rjeti Global i gjithbatues për privacinë të tjerë, nga Universitetet e Njohura si ai i vrije i Bruxellit apo ai teknologjik i Pekinit, por edhe nga kompani të rëndësishme si Microsoft, Facebook, Google, OneTrust, Keloni, GSMA, konsuqesje të tjerë. Tematikat e tyre ashtu si edhe ajo e konferencës ndërkomtare përfshin të diskutime për zhvillimet më të fundit në aspektin legislativ si Konventa 108 e modernizuar e Kshidit e Europës apo regulore në përgjithme të mbrojtjes e të dhonave në bashkimin e Europian, forcimin e bashkëpunimit ndërkomtar në të fush, si dhe diskutimin bi teknologjit e reja në raport me privacin. Edhe zyra e komisionerit organizoj një aktivitet paralel me temën mbrojtja e të dhonave në ekonomin digitale. Vendet e treta për balë GDPR-s me pjesmarje në ekspertve vendas dhe të huaj i cilin gjalli shumë interes. Si konferencë promovuese e një prej të drejtave themelore të njeriut, mbrojtjen e jetës private, a jo ndikon në ndërgjeqësimin e qytetarve për të njohër dhe zbatuar këtë të drejt në nivel të unifikuar në rang potror. Konferenca e artëshme ndërkomtare, tashma e mruar Asamblea Globale e Privacis, do t'i zhvilloj punimet në vjeshtën e viti 2020 në Meksik. Saludos a todos con cordialidad para explicar, para expresar que México, por la gran deferencia que nos han tenido, organizará el próximo año la 42 Conferencia Internacional y, a la vez, la primera Asamblea Global de Privacidad. Bienvenidos a México 2020. So it, it falls to me as chair to thank our hosts for their excellent organization, their warm hospitality. This has been a truly global conference. There's an Albanian proverb that's relevant here. He who leans against a big tree will always find shade. Well, the ICD PPC is the tree. And I think that the progress that we've made this week will make sure that we can continue to benefit from the shade of that tree. Shfar më mbetet, tani është të falenderoj në mënyrë të veçante gjithë ju që morët pjesë në këtë konferencë. Vlerësim të veçante, duke shpresuar që nuk kemi gëshkënjër, Shkon për ata që në besuan organizimin e konferences. Në fund, do të më lejoni të tem të fjallë dhe për ata me të cilët gjatë këture dy muaj, gjatë këture muajve, ka ndarë me mua me përgjësin organizimit të konferences. Lodhi dhe tension në punës stafin e zyres së komisionerit dhe gjithë të tjerë të cilët nuk mund të përmend për efekt kohë. Milvina, Meri, Elbi, Blerta, Elinda. Andri, Pamela, Eral, Irina, Beni. Meritani, Irma, Enida, Eneida, Linda, Edrini, Elda, Besa, Merisa, Enida. Amarilda, Margeni, Entela, Eldov. And all the rest of the people that I'm done with. Mr. Chief, Mr. President, for my daughter, Tani, for effect of her. Many have asked me. Shumë kanë pyetër, sepse dhe si kërkua dhe si arritët të sigurohen të organizimin e konferences. Unë besoj që receta ka qënë shpirt ju një inisiativës vullneti dhe puna e palodhur. Ndoshta kjo është momenti që mund të kërkojmë djes për që të loj in konvenience që mund kemi shkaktuar. Suksese konferences në vite, suksese të gjithë juve që në nderuat me pjesmarjen tuaj dhe me dhe mundësin që të mjërpisja këtu.